Taasisi ya utafiti wa miwa kibaa imepanga kutumia majibu ya tafiti mbalimbali mbali, kisha kutoa mafunzo kwa wakulima wa zao la miwa ya kutengeneza sukari inayosaidia kuondokana na kilimo cha mazoea. Akizungumza wakati wa warsha wadau wa zao la miwa, mtafiti kiongozi wa utafiti wa miwa kibaa Dr. Erdeta Msita amesema ili kumuinua mkulima mdogo wa zao la miwa, taasisi hiyo imezamilia kutoa elimu juu ya kilimo bora cha zao la miwa ya kutengeneza sukari. Tuna majibu au tuna utafiti ambao tumeufanya kutokana na matumizi bora ya mbolea. Mbolea kiasi gani inatakiwa kwenye kupanda mua au kwenye kukuza mua. Pia aina ya viwagugu ambavyo vinatakiwa kudhibiti magugu kwenye shamba ili mua uweze kuota vizuri. Sio tu hivyo pia kufanya tafiti mbalimbali ya jinsi ya kudhibiti wadudu wa alibifu ambao wanashambulia wana, wana, wana miwa sio wadudu tu wa alibifu pia na magonjwa ambayo yanashambulia miwa na miwa isiweze kuota vizuri ikaleta tija. Na mwisho kabisa vitu vingine ambavyo tumevifanyia utafiti ni kuangalia namna gani hizi tafiti tulizozifanya zinaweza zikawafikia wakulima kwa muda mrefu tumekuwa tukitumia njia ya mashamba darasa na mashamba ya mfano na pia majukwaa mbalimbali katika kuelimisha wakulima katika warsha hiyo ya siku moja iliyoshirikisha wataalamu wa kilimo cha miwa wakulima viongozi wa vyama vya wakulima wa miwa waandishi wa habari mabwana shamba na waandaji wa vipindi vya redio kutoka wizara ya kilimo mifugo na uvuvi wakulima wetu wa miwa wa nje katika maeneo ya Kilombero na Mtibwa hawazalishi kwa tija wanazalisha katika kiwango kidogo sana na hii inatokana na, na kutotumia mbegu bora kutoka katika tarubi na matumizi mabovu ya mbolea na mchanganyiko wake pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya viwagugu haya yamesababisha E, wakulima wadogo kuzalisha kiwango kidogo sana kulinganisha na uwezo wa mbegu tuzonazo na teknolojia tuzonazo. Kwa hiyo tumeona e, tumeweka mafunzo mengi sana kwa wakulima kwa kutumia masao gani, kwa kutumia mashamba darasa na kwa kutumia mashamba ya maonyesho. Lakini tumeona pia kwamba redio pia itasaidia nayo kuweza kuinua hamasa kwa wakulima na kuweza kuwafanya wakulima wengine ambao hawaja shiriki katika uzalishaji wa miwa na waweze kuongea katika e, uzalishaji wa wa miwa naye kiongozi wa chama cha wakulima wa miwa Sonjo Alfeda Ndegemwa amesema kuna faida kubwa katika kulima miwa kama utafuata kilimo bora cha miwa kwa mfano ukilima kilimo bora cha miwa kinatoa faida kubwa kuliko kama utalima tu kilimo mazoea. Kwa hiyo na shauri wa kulima kwa sasa tulime kilimo biashara. Tulime kilimo chenye tija ili kuliendeleza zao letu la miwa. Aiza wa kulima wadogo wadogo walikuwa na haya ya kusema. Tutakaposikia ki, kipindi ambacho kinatuhusu sisi wa kulima tukisikilize vizuri na tukifuatilie inawezekanika tukapata tija la mavuno ya miwa.